എല്ലാവർക്കും വോണ്ടർ സ്കേപ്സിന്റെ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിഷ ഞാൻ ദിലീപ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ട്സ് വേൾഡ് സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ബോട്ടൻ ഓൺ ദ വാട്ടറും ലോവർ സ്ലോട്ടറും അപ്പർ സ്ലോട്ടറും ആണ് കവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോസ് പോയി കാണുക അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന ബൈബറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തു സൈഡില് റോഡ് സൈഡില് എന്നിട്ട് ബൈബറിയിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ച കാണാനാണ് പോണത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താ അതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ പോണ വഴിക്ക് നാഷണൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് റാക്ക് അയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തൊടി സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയ പോലെയാണ് അത്രയും ചെറിയ ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ അതിന് പോലും വൈൽഡ് ലൈഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലായത് എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റേ കാഴ്ച കളം പോവാ വരൂ ഹൗസസ് അത് കാണാനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് ആർലിങ്ടൺ റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വീടുകളുടെ സമുച്ചയം വേൾഡ് ഫേമസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള വില്ലേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണത് ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ടിൽ പോലും ഉള്ള ഒരു ചിത്രം ആണ് ഈ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ആർലിങ്ടൺ റോൻ്റെ അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ബ്രസൽസിലെ മിനി യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിയേച്ചർ തീം പാർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആറെണ്ണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ അവർ മിനിയേച്ചർ മോഡൽസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഐക്കോണിക് തന്നെയാണ് ട്രൂലി ഐക്കോണിക് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഇവിടെ ഒരു വൂളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് പോലെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ അത് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഇവിടുത്തെ വീവേഴ്സിന് വേണ്ടി അവർ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ വീടുകൾ എനിക്ക് വേണ്ട പത്ത് വീടോ പതിനൊന്ന് വീടൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ആ വീടുകൾ അവർ വീവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ആർലിങ്ടൺ മില്ലുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്സാണ് ഇത് അന്ന് മുതലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസർവേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർലിങ്ടൺ റോണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന വീടാണ് കേട്ടോ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വീടുകൾ ഒരു വീട് മാത്രം എനിക്ക് ഒന്ന് ഹോളിഡേ ലെറ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതെ അവരവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ പ്രൈവസി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോകുമല്ലോ അയ്യോ എന്നിട്ട് തോന്നും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വന്ന് കണ്ടാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബൈബറിയിൽ വരിക ആർലിങ് ടോർ റോ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുക കോട്ട്സ്വേൾഡിൽ വന്നാൽ ടോപ്പ് ടു ത്രീയിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോൾ അതാണ് ആർലിങ്ടൺ റോ ഒരു പിക്ചർ പോസ്റ്റ് കാർഡ് വേദി സ്ഥലമാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഹെൻറി ഫോർഡ് ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്
പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചൊരു അൻയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ജാപ്പനീസ് ആൾക്കാർ കുറേ പേരെ കണ്ടു സാധാരണ ഇത്ര അധികം ഞങ്ങൾ എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ജാപ്പനീസ് അന്നത്തെ ജാപ്പനീസ് എംപ്രയർ ബൈബറിയിൽ വരെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വീട് എടുത്തിട്ട് താമസിച്ചിരുന്നു അത്ര അപ്പോൾ അത് അന്ന് മുതൽ ഈ സ്ഥലം ജാപ്പനീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല പോപ്പുലറായി അതാണ് അത്ര ഇവിടെ അധികം ജാപ്പനീസ് ടൂറിസ്റ്റ് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ആർലിങ്ടൺ റോ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ബൈബറിയിലെ മറ്റ് കാഴ്ചകൾ കാണാം അതേപോലെ കോട്സ് വേൾഡിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ തുടർന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ പിന്നില് കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആർലിങ്ടൺ മിൽസ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുവല്ലോ ആർലിങ്ടൺ റോയിലുള്ള സംസാരം വന്നപ്പോൾ ഉള്ള മില്ലാണത് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് റെസിഡൻസ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ആരോ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാനോ കാണാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ഹിസ്റ്റോറിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അറിഞ്ഞത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആയിരുന്നു ഈ മില്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വിക്ടോറിയൻ കാലത്തുള്ള ചില കാര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ മാറി അതൊക്കെയാണ് ഈ ആർലിങ്ടൺ മില്ലിൻ്റെ കഥകൾ ബൈബറിയിലെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ട്രൗട്ട് ഫാം ഇവിടെ ട്രൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷിനെ അവർ വളർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ഒരു കഫേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫിഷ് ചെയ്ത് ട്രൗട്ടിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അവർ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഫിഷൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ട്രൈ ആവുന്നതാണ് പിന്നെ ട്രൗട്ടിൻ്റെ മലയാളം പേര് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ അതിൻ്റെ പേര് ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു മുതലുള്ള ഒരു ഫാമാണ് നൂറ് കൊല്ലത്തിൽ അധികമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ വരണവർ ഇത് കാണണം ഫിഷ് കഴിക്കണവരാണ് വെച്ചാൽ കഴിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും പാക്ക് ലഞ്ചൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് പതിവ് യാത്രയിൽ ഇതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബറിയിൽ സ്വാൻ ഹോട്ടലിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഐറ്റംസൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു റവിയോലിയുടെ ഐറ്റമാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ദിലീപ്പ് മിയോച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പി റവിയോളി കുഴപ്പമില്ല സംഭവം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നോച്ചി എനിക്ക് വേണ്ട പൊറ്റാറ്റോ ഉണ്ട് മഷ്റൂം ഉണ്ട് ബ്രോക്കോളി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഗോട്ട് ചീസ് ഉണ്ട് ആ ഗോട്ട് ചീസ് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പും മുളകും ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അധികം ഒന്നുമല്ല വെറും ബ്ലാൻഡ് അല്ല രസമുണ്ട് നല്ല നന്നായി തോന്നി ഒരു നമ്മൾ ആലു ടിക്ക് കഴിക്കണ എൻ്റെ ഒരു 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 ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ വേറെ അറിയുള്ളൂ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായി പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഈ ബൈബറിയിൽ അധികം ഇവിടെ ഇതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേണ്ട മൂന്നാല് ഇങ്ങനത്തെ പബ്സും കഫേസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൈസിയാണത് ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കഴിച്ചതിന് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് പൗണ്ട് ആവും അപ്പോൾ അതാ ലാസ്റ്റ് ബൈറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് തീർക്കട്ടെ ഇല്ലേ ജാപ്പനീസ് എംപയർ വന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നിൽ കണ്ണ ആ വീടാണ് അത് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ജാപ്പനീസിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു നോട്ട് എൻ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം വേറൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയത് പറയാൻ ബൈബറി നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു തോട് പോലെ കണ്ടുവല്ലോ ഇത് തോടല്ല കേട്ടോ ഇത് കോൾ നദിയാണ് സി ഒ എൽ എൻ കോൾ എന്നാണ് പറയുക 
ഇത് തേംസ് നദിയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് നമ്മൾ ലണ്ടനിലൊക്കെ തേംസ് നദി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നദി ഈ വില്ലേജിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നാല് ചുറ്റും ഉണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഈ വില്ലേജ് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ഇതും കൂടിയും ഈ വില്ലേജിന് ഒരു ചാം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു നദിയും കൂടിയും ഇതൊരു എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഒറിജിനലി ബിൽഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ പുനരുദ്ധാരണം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ് വിൻഡോസ് അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറെ ആർട്ട് ആർട്ടും ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് വായിച്ചത് അപ്പോൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് സി ആയിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു ചേർച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ബൈബ്രിയിലെ പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരനും റൈറ്ററും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വില്യം മോറിസ് ബൈബറിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ഭംഗിയുള്ള പ്രിട്ടി വില്ലേജ് തന്നെയാണ് അത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന ഈ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സ് മതി വരില്ല അത്രയും ഭംഗിയാണ് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ കടന്നു പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ കോട്സ് വേൾഡിൽ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ പല കാഴ്ചകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബൈബറിയിലെ ആർലിങ്ടൺ ട്രോ തുടങ്ങിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ ഈ വീഡിയോനൊരു ലൈക്ക് തരാം അപ്പോൾ കോട്സ് വേൾഡിലെ അടുത്ത കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ